ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாலினி ஃபுட்போர் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு குக்கி ரெசிபி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது நான் அவனில் தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட அவன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு குக்கரில் வந்து அந்த இந்த மாதிரி ஒரு குக்கருக்கு ஒரு மூடி மாதிரி கொடுப்பாங்கல்ல அது போட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வைக்கிறீங்களோ அந்த தட்டில் வச்சுட்டு அவன் அது சாரி குக்கரை மூடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி அவன் மாதிரி பேக் ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னா கடாயில் நல்ல திக்கான இரும்பு கடாய் வச்சுட்டு அதுலேயும் அதே மாதிரி குக்கர் மாதிரி அது என்ன மாதிரி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு மாதிரி ஒன்று போட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு இந்த மாதிரி தட்டு கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பேக் பண்ண வேண்டிய பிஸ்கட்டோ கேக்கோ எதுனால வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு சிம்மில் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு குக்கீஸ் ரெசிபி பண்ண போகிறேன் ஸோ வீட் ஃப்ளாரில் கோதுமை மாவில் பண்ண போகிறேன் இது எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் அமுல் பட்டர் ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டரு இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐஷிங் சுகர் இந்த கப்பில் ஒரு முக்கால் கப்பு ஐஷிங் சுகர் நான் இந்த கப்பில் தான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இதே கப் அளவில் தான் அதில் முக்கால் கப் ஐஷிங் சுகர் இதை போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிடும் பீட் பண்ணிடணும் உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் பீட்டர் இருக்குன்னா பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் எலக்ட்ரானிக் பீட்டரில் தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ அது நல்லா பீட் பண்ணி ஸ்மூத் ஆகணும் பட்டர் வந்து நல்லா ஸ்மூத் ஆகணும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு கம்மி நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பட்டர் வந்து இந்த ஐஷிங் சுகர் போட்டு பண்ணும்போது அப்படி பறக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் ஒருங்க ஓகே இப்போ வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் கோதுமை மாவு அதாவது வீட் ஃப்ளார் ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிடலாம் பேக்கிங் சோடா ஒன் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒன் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் இப்போ இதுக்கு நான் கோதுமை மாவு தான் போட்டிருக்கேன் அந்த கரெக்டான அந்த இது வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது இது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டோடனே ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சில் வச்சு எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோதும் மாவில் வந்து அந்த க்ளூட்டன் ஒன்று இருக்கும் அது அப்படியே என்ன பண்ணால் மாய்ச்சரைஸ் ஆக்கிடும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்க மாதிரி தெரியும் நீங்கள் அப்படியே இது அப்படி பா பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு இப்போ செய்யும்போதே உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியே இதை வந்து நல்லா கலந்துட்டு இதை என்ன பண்ணோன்னா இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு சாரி அது என்னது ப்ளெயின் ஷீட்டோ இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டுட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு குக்கீஸ் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைனில் கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு ஏதாவது டிசைன்ஸ் பிடிக்கும்னு இப்போ ரவுண்டு ட்ரையாங்கிளு ஸ்கொயர் இதெல்லாம் நம்மளே பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம் இது கரெக்டாக பண்ணியாச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டில் இதை மாற்றிட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டில் வச்சுட்டு இது நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி சரி இதாக எப்படி ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரோல் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க வச்சுட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் டென் மினிட்ஸ் வைக்கணும் ஆக்சுவலி பிஸ்கட் வந்து ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு ஸோ நீ வந்து நீங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போது இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுல ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் டென் மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் கட் பண்ணி அவனில் வந்து அவனில் வைக்கும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் குக்கரில் வச்சு குக்கரில் இல்லை கடாயில் எதோ ஒன்றில் வச்சிங்கன்னா சிம்மில் மூடி போட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் அந்த டைமிங்கில் வைக்கணும் ஓகேங்களா இது இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது திருப்பி எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தாச்சு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துட்டு ஷேப்ஸ் உங்களுக்கு எந்த இந்த மிக்கி மவுஸோட ஹெட்டு அப்புறம் இந்த டெடி ஷேப்பு அப்புறம் இந்த டைமண்ட் ஷேப் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் கட் பண்ணியாச்சா இது அப்படியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேயில் வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பட்டர் தடவி அதில் அப்படியே இதை வந்து இப்படி பண்ணிங்கன்னா விழுந்துடும் ஸ்லோவாக பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஷேப் உடஞ்சிரும் ஒரு கை வச்சுட்டு பண்ணுறதுனால அந்த ஷேப்பு ஸோ ரெண்டு கையில் வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைமண்டு டைமண்ட் ஷேப்பு டைமண்ட் ஷேப்பில் பாருங்கள் இப்போ டைமண்ட் ஷேப்பு இது வந்து அப்படியே வச்சிடலாம் இதே மாதிரி எல்லா ஷேப்பும் வச்சுட்டு அதை வந்து அவனில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எத்தனை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தெரியுதா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் முக்கியமாக தலை அந்த இதெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் பேக் பண்ண போகிறேன் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு பேட்சாக பேக் பண் சாரி பேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் செம்மையாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை வீட்டில் வந்து கோதும் மாவில் அவ்வளோ நல்லா வரும்னு சூப்பராக இருக்குது ஆனால் இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் என்னென்னா நான் வந்து மைதா மாவு போடும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைப்பேன் 
அவன்ல டைமிங்ஸ் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ள கூட பேக் ஆயிடுச்சு ஸோ செம்மையாக வந்திருக்கு பாருங்க சூப்பராக வந்திருக்கு செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்கு இப்போ ஒன்று உடச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கு பாருங்க செம்மையாக வந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு நார்மலாக நம்ம மைதா மாவில் பண்ணுறத விட கோதுமை மாவில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு எயிட் டு டென் மினிட்ஸில் பேக் ஆகிடுது நீங்கள் கடாயிலையோ குக்கரில் வைக்கிறா இருந்தால் டென் மினிட்ஸ் வைங்க அதுக்கப்புறம் பேக் ஆகலைன்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய வீட் பிஸ்கட் ஸோ எம்மியான வீட் பிஸ்கட் ரெடி இது மேலே வந்து உங்களுக்கு சாக்லேட் சிப்ஸு உங்களுக்கு எதாவது என்ன டெக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சாக்லேட்ஸு ஜென்ஸு சாக்லேட் சிப்ஸு உங்களுடைய இனோவேஷன் தான் எதுனா கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி பிளெயின் கூட பிளெயினாக கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா இந்த கேஷ்யூஸு பாதாம் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பிளெயினாக பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ என் பசங்க வந்து சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க ஸோ இதே மாதிரி எதனா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பாய்